Các bạn ơi đây là một là da này khách hàng đang bị mụn này à, Nếu như ở cái độ tuổi này á Đúng là da bạn nó phải như chỗ này này Chỗ này này chúng ta thấy này Mình đảm bảo là chỗ này bạn bôi ít rất là ít thuốc mụn Những cái phần biểu bì chúng ta thấy thì nó còn nhiều này Thứ hai nữa là cái phần này nó còn quả hẹ Và Chúng ta thấy cái da này chỗ này á Cái da chỗ này á Thì nó cái phần biểu bì nó rất là mỏng và chúng ta thấy được là một lát nữa mình lấy mụn thì nó sẽ rất là khô phần này và khi bị mụn ý thì chúng ta thấy là bên trong thì chúng ta nhìn trên bề mặt nó không gồ đi nữa nhưng mà chúng ta thấy cái chỗ này này nó còn viêm nang bên trong một lát nữa thì uh, hiền lấy mụn thì mình sẽ nói tại sao nó bị nang mình nhích ra toàn bộ bên trong này là những ổ dịch nhầy nhé các bạn và nó ăn luồn sâu dưới da này và khi mà những cái cục này chúng ta nhìn thấy nó đã hình thành sẹo rồi nhưng bên trong nó vẫn còn những ổ dịch nữa và các bạn hiểu tại sao bạn bị sẹo rồi đúng không ạ? Đó, ổ này vẫn còn này, chúng ta thấy này. Và cái phần này này, các bạn thấy được này. Là do cái những cái mụn ẩn này này nếu chúng ta không được lấy kịp thời á. Những cái cục này chuẩn bị nó chuyển thành nang rồi. Còn những cái cục mụn ẩn này này, chuẩn bị thì nó thành viêm như thế này. Nếu chúng ta không lấy tốt á, không lấy sạch đúng kỹ thuật á. Cái phần da này nó mỏng này, nó rất là dễ để lại sẹo. Và chúng ta nhìn kỹ là bạn đã bị sẹo rất là rõ rồi. Nhưng mà do là chúng ta đang bị viêm. Da bạn đang bị viêm thì chúng ta nhìn thấy cái sẹo này nó còn nờ mờ và chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần chán ấy thì vừa nãy mình có lấy một nửa chán rồi bây giờ còn nửa chán nữa tương đối bị nặng chúng ta nghiêng phần da bên này bên này thì chúng ta thấy được là phần sẹo rất là rõ rệt không những thiệu sẹo thâm này sẹo trắng sẹo rỗ đều có hết và chúng ta quan sát là cứ vùng nào bạn ít mụn bạn ít thoa thuốc thì cái phần da nó bình thường nó đàn hồi tốt còn những cái phần này da rất là mỏng yếu toàn bộ cái phần này là nang và mình vừa hỏi bạn là bạn có biết da bạn bị nang không bạn nói là không thì đúng rồi vì là bạn ấy đâu phải là một chuyên gia hay là một kỹ thuật viên chuyên viên về da đâu mà bạn hiểu về cái làn da bạn chỉ nghĩ là đây là cái vấn đề thâm vì hiện tại nó không còn gồ ghề nhiều nữa như cục này thì bạn biết là viêm này còn những cái phần này này bạn thấy nó bằng phẳng thì cái này em sử dụng thuốc thoa em có uống thuốc không là có nhưng mà cách đây hai tháng à em uống thuốc cách đây hai tháng thì em có đi ra nếu hay đi bác sĩ lấy thuốc uống hả là có ừ. em ở ngoài phú quốc hả hiện tại thì em đang ở đâu quận năm à em ở quận năm Vậy là em bị mụn này bao lâu rồi mà nó kéo xuống sẹo như thế này? Chắc thầm 3 năm 3 năm hả? Và bây giờ cái phần này này Đối với phần sẹo thâm này Thì chúng ta điều trị rất là dễ Em chỉ cần phi kim siêu điểm thôi Là đã đầy rồi Nhưng nếu mà sẹo rỗ trắng thì Chắc chắn chúng ta phải can thiệp không những phi kim này Bắn laser để cắt đáy sẹo này Cắt đáy sẹo bằng kim chuẩn y khoa này còn bằng máy nữa Và chúng ta phải kết hợp nhiều phương pháp Vậy thì cái sẹo thâm này ý, nếu như em có điều kiện em làm thì em không có lo no lắng nhiều kinh phí nó cũng rẻ khoảng một phần ba điều trị sẹo rỗ nha thứ hai nữa là vấn đề mà thâm ấy thì phi kim khoảng hai lần là mặt em hết thâm thứ nhất phương pháp phi kim bên mình nó làm cho em hết thâm này một lần giảm tối thiểu 6 đến bảy mươi phần trăm còn nếu như bạn nào ra khỏe được tám chín mươi phần trăm nó không những xe khít về nội chân lông nó làm mờ về vấn đề thâm được bảy tám mươi phần trăm nó còn làm đầy sẹo thâm của em một lần tối thiểu ba mươi phần trăm nha có những bạn được 40 như mình cứ nói là tối thiểu em được 30 phần trăm mà nó làm cho các em cái tăng sinh cogen và cái biểu bì em rất là dày sau này để em hạn chế nên mụn thì các bạn thấy thanh này một lát thì cho em coi hình ảnh bạn rất là kinh khủng bây giờ thì ra bạn rất là đẹp rồi bây giờ mình lấy cái này một lát nữa bạn em muốn coi lại cái video thì mình cho em coi lại cái video thôi rồi với dung chị cái giấy đi thôi cái giấy khô nha để em thấy được là mình bị nang tại nhiều người dắt con đi điều trị á không hiểu vấn đề con bị mụn nang khi đến đây nhìn thực tế này, mình lấy hiện lấy này thì bắt đầu các mẹ mới thấy được là à vậy là con mình bị rất là nặng chứ không phải đơn giản là chỉ là mụn không đâu đây là một nang nha mình vừa chia sẻ với các bạn nha chúng ta nhìn thấy cục này không hề nổi trên bề mặt nhưng bên trong nó là ổ dịch thì khi lấy xong nó có một cái nỗ rất là to đúng không ạ đây là một cái ổ nang này rồi chúng ta tiếp tục lấy này chúng ta nhìn phần da này bằng phẳng không ạ à các bạn không biết thì các bạn đang nghĩ là đây là một cái sẹo thâm hoặc là cái thâm thôi nhưng thực ra nó là một cái sẹo rất là nớ rồi ăn theo cái giải này chúng ta nhìn một cái giải nó như một cái chữ V này như một chữ V rộng á, thì nó sẽ co kéo sau này cái này không điều trị sớm nó co kéo nó nó sẽ kéo cái mô sẹo này xuống rất là kinh khủng và sau này sẹo trắng là chúng ta điều trị thì hầu như là chúng ta làm những phương pháp điều trị sẹo nó sẽ khó hơn rất là nhiều vì cái sự co kéo nó rộng quá và chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng là nó không còn nồi bên trên nữa nhưng mà bên trong thì ta nhìn thấy những ổ dịch ạ và đối với những ổ dịch này thì mình cũng không thể nói là lấy hôm nay nếu một lần hôm nay mà sạch được chúng ta những đối với những cái nang này chúng ta cũng phải có bốn năm lần thì nó mới dứt điểm cái chân được và đối với da bạn này thì mình cũng phải điều trị 
kháng viêm phải ổn 7 80 phần trăm thì chúng ta mới tiến hành những cái phương pháp xâm lấn sâu được da đang yếu vậy mà chúng ta tiến hành những phương pháp xâm lấn sâu thì có thể nó phản ngược lại tác dụng là nó sẽ kích ứng hoặc là nó có những cái vấn đề phát sinh những bệnh khác nữa cái ổ nang này rộng quá mình nói là nó bé nha tất cả đây là những ổ nang nha các bạn các bạn thấy nó những cục mùng móng nó dài dài này không ạ tí chứ lấy đâu về nó xẹp đến đó uống thuốc vào bắn inai vào để đảm bảo là chúng ta hạn chế về sẹo thì cái này em có sẹo trước rồi khi cái cách mình lấy ạ mình sẽ hạn chế cái tối đa cái phần tổn thương trên bề mặt và khi chúng ta hạn chế được phần tổn thương trên bề mặt thì nó sẽ giúp chúng ta bớt sẹo hạn chế về sẹo và khi mình chạy dưỡng chất vẫn có dịch nha các bạn mình là nó vẫn có dịch này Em biết hiền vân qua đâu Khai bốc à, Khai bốc, đấy nha Đây là cũng đang cứng, cái này thì nó nổi rõ lên thì em biết là đây là nang rồi Nhưng có những cái chỗ nó em không biết là nang đâu Đây này tại sao chị giải thích nó là nang này Nhìn như chị nói này Những cái cục mũ nó sẽ nhầy nhầy như thế này Đây nhìn đâu Nhầy nhầy nha Nó là nang Còn nếu mà mụn mà nó còn thành cái mụn đầu đen á Hay mụn cứng ấy, thì đấy như người ta gọi mụn ẩn hay là mụn đầu đen thì nó không có để lại sẹo như mụn này nó thấu như này nếu như em không có đưa dưỡng chất hoặc những phương pháp mà can thiệp sâu thì đa phần là để sẽ sẹo hết rồi đây là cục nang này bên trong nó sẽ có rất nhiều cái chân Nếu chúng ta không đưa ra thì nó để nó cứ ăn nguồn càng ngày nó ăn nguồn càng sâu nó càng rộng đó các bạn thấy cái ổ dịch chưa ạ đây gọi là nang nha em nha nó cứ dịch như thế này này ở nhà em nghĩ cục này là cục cụm viêm đúng không không nghĩ là nang Chúng ta lấy lại cái phần chỗ này một xíu Đó các bạn thấy không ạ Chúng ta đi rồi chúng ta lấy lại để một lúc mà chúng ta ấn nhiều quá nó sẽ tổn thương rất là nặng Chúng ta đi lại các bạn thấy vẫn còn dịch chảy ra này Đây mình nói cái dịch này nhầy này Cái chuyện bim ấn là bình thường <cười> Thì chị như lúc bắn lên đầu lên tóc Có hôm lấy cái mụn tay phần kia nó bắn hết lên cái đấy không? Đến mới phải đeo khẩu trang Vậy nên các bạn học viên mà mình thấy cốc nào là mình bảo kêu các bạn né ra Mấy bạn bạn này thì thấy không to lắm mà nó cũng bắn
và chúng ta sẽ tiến hành sang cái má bên này tí nữa mình sẽ lấy cái mụn ẩn sau bây giờ để cho cái phần này mình cho cái phô vi din vào cho nó khô bớt cái máu đã rồi chúng ta sẽ nghiêng sang cái má bên này em nhé rồi bên này thì nó cũng có nhiều nang nhưng mà nó không nhiều như bên kia đã xuống bớt rồi đầu tiên mình đi vào cái cốc nang chỗ này vừa có nang mà vừa có ẩn đó đây là cục một ẩn này trên này nữa là cục nang này nếu chúng ta không lấy cục một ẩn đi thì nó sẽ ăn hết một cái khoảng lớn này là nang vậy nên chúng ta chỗ này thì chúng ta lại vừa phải lấy một ẩn vừa phải lấy một nang các bạn thấy những cái mụn nang thường cứ bong bóng một cái đầu đó, nó cứ thâm thâm cứ đơ đỏ Nó gọi là nang nha Ok xong rồi Lấy thế nào về thì đỡ lần đó cố gắng nha Thái thì thầy <cười> Miệng nhiều lắm tí lấy miệng sau cùng Miệng em nhiều mụn ẩn à, lắm Ráng cố gắng Cố gắng nha Tại vì em về em lấy cái cây đâu có lấy được hết cái nang này đâu Nó sẽ vỡ hết cái chỗ này ra là xẹo mình sẽ bốt như thế này để các bạn nhìn thấy được vấn đề nè Một cái giải một nang các bạn nhìn thấy chưa ạ Thường những cái mụn này nó sẽ ngứa nha Còn nếu ai bị nhiều mà ngứa quen rồi thì mình không nói nha Đa phần những mụn này nó khó chịu mà nó ngứa lắm Tại vì nó ăn luôn ở dưới á Ngứa không? Em có thấy ngứa cái phòng nang Mình nào mới bị ngứa lắm Tại vì nó ăn rộng hết phần ở dưới rồi, nhưng mình các bạn thấy thấy là cái cách đấy của mình không bị sưng nha Nó không bị sưng, nó phòng gì hết Và nó sẽ không bị chảy trên cái phần đầu mụn nhiều Vậy nên mình hạn chế với sẹo cho bạn ấy Bây giờ mình vẫn đang chủ yếu là đi mình lấy những cái mụn nang cho bạn trước để nó bớt cái nguy cơ nó ăn thêm sâu xuống và nó bớt to ra chúng ta vẫn đang là phải làm cái mụn nang trước mụn ẩn thì ra bạn đang mà mỏng có những cái mụn ẩn nếu chúng ta cố này nó sẽ chảy cái phần da bên trên nó chảy xong rồi nó còn không hết chân mà nó còn tổn thương có khi nó lại còn để sẹo nữa vì da bạn đang rất là mỏng đây này chúng ta nhìn thấy nó là nõm rồi là nhưng nó vẫn có nhân mụn mình nặn cục mụn ẩn bên trên đã đó và chúng ta nặn cục nang ở dưới này các bạn thấy nang chưa nó nõm vậy mà nó vẫn còn chân rồi các bạn mấy bạn này quay thì cũng hiểu được cái cơ chế chưa không phải là chúng ta thấy nó bằng phẳng là nó không viêm nữa mà bên trong nó vẫn có cái dịch này đây là chị nói này đó thấy cái dịch chưa cái dịch này phải được đưa ra này chứ không phải là chúng ta thấy là nó bằng phẳng như vậy là nó không viêm nữa ừ. tại vì nếu một phần da bình thường không bao giờ nó có cái dịch này ít cái nó có dịch này Thấy không? Khi nang này nhích vào là nó sẽ chảy mồm liền Đó Bên này cái nang của bạn thấy thanh thì nó phải to Okay, thấy nang hết rồi đấy chỉ có một ảnh thôi hình thì nang bóng bóng không đầu này chúng ta sẽ thấy được cái chất dịch nó nhảy này. đó nhưng mà cái này là gọi là nang nhỏ cái nang này nó mình lấy tốt là mình cứ chạy đến chất là nó không có bị thâm mà cũng không sẹo luôn Sao bạn này cũng chưa mỏng mà bảo bạn thấy thanh, bạn thấy thanh mới mỏng Các 
đã nhìn thấy mật ẩn mật độ mật ẩn rất là dày nhìn cái nội chân nông về thôi nội trong bụng một này hai ba này hai cục ra rồi này chúng ta tiếp tục này cục thứ ba này chân rất là to tất cả những cái mụn này mình lấy thì loại bỏ cái nhân mụn như thế này chúng ta sẽ loại bỏ cái nguy cơ bị viêm chúng ta sẽ không có sợ bị nang nữa cái mụn của bạn toàn ẩn bên trong không ạ đây là một cái bụng nang tiếp này nang nhỏ này cái phần này nó như này tiếp tục đây là một cục nang nhỏ này mình sẽ nót bông vào bớt máu đi nang là hai cái mủ của máu Đó. thì các bạn thấy cái cách lấy của mình này thứ nhất là mình không có làm cho cái phần da bên trên bị chảy hoặc tổn thương hạn chế thì các bạn nhưng không thể nói là không có và vấn đề là nó không có bị sưng đương nhiên thì lấy xong thì nó cũng phải đỏ cái phần đó một xíu cục nang to này nang so với chỗ này thì mình gọi là nang to so với mặt thì chưa được thua gì đó các bạn thấy cái mục nó nhảy không đó chúng ta nhìn nha mình view nha tại sao bạn bị nang nha chúng ta sẽ phân tích này chúng ta nhìn thấy một cái dải mụn như thế này ông rất là nhiều mình nói đơn giản là hàng chục cục ngay cái vùng này nhỏ xíu như thế này hai cục nha đó các bạn thấy không đây là những cái cục to này đây cũng nang luôn này thì nó cái chuyện những cái cục này nó ăn luôn nó kéo theo những cái nỗ chân lông khác là chuyện bình thường tiếp tục này chúng ta nhìn chỗ này là ba cuốn phụ này ra nghe thấy dương hơi có chịu xíu mà em quá nhiều này, chị lấy dối cho em cũng được nhưng vấn đề ở đây là không có đành lòng thì chị lấy dối cho em thì nó ít thời gian đi nhưng mà làm vậy không có được em đến đây thì em cần phải được điều trị và nó cần cái sự hiệu quả thế em cố gắng này chúng ta nhìn thấy ba cục này. Đây là mình nói là những cái cục này nổ nha. Còn những cái cục dưới ẩn ẩn sâu dưới nữa chưa đâu ạ. Khi mà ra bạn đàn hồi tốt rồi mụn bạn ẩn này bạn này có rất là nhiều. nhiều lắm nha các bạn nhìn thì không thấy này mình ấn các bạn nhìn này đó thấy không ạ một cục này hai cục này ba cục này rất là nhiều ở dưới da của bạn rất là nhiều mình lấy như thế này nó sẽ nọ bỏ rất là nhiều cái nguy cơ bị viêm cho bạn ấy cố gắng một tí thay em rất là mỏng rồi tiếp tục mình nhét nữa này thấy chưa ạ rồi tiếp tục cục nữa này mình sẽ dọc nhét dọc như thế này và các bạn hiểu là sao mà nó kéo với những cái mô nang nó dài và từ nội chân đông nọ đến nội chân đông kia nó liên kết chưa ạ đó chúng ta thấy đi một dài đến năm sáu cục cho chị cái bao tay xuân rồi đi tay nó rách rồi Các bạn rõ ràng thấy kỹ thuật lấy mụn của mình không sưng không ạ? 
mình nói được là mình làm được nhé các bạn thấy mình lấy bằng rồi rồi về này, rửa mặt em thấy nó nhẹ luôn á cứ thấy nhẹ mà cảm thấy nào không thấy nhẹ mà đau hả có đau thì mới có nhẹ cố gắng rồi lấy bớt đi nha lấy thưa đây nha hay lấy ít đi nha hay sao hay em muốn chị lấy nhiều này rồi cho lựa chọn này chị thấy vùng mép của em còn tương đối nhiều á xong rồi tí nữa tí nữa tí nữa đây là một cục năng to ráng Đó, các bạn thấy mình lấy rất tổn thương rất là ít Mình nhét cục to này đã ở cục ảnh đã mình sẽ lấy cái cục nang thâm thâm như kìa Các bạn sẽ thấy được đây một cục nang thâm thâm này Đây tiếp cục này nữa này Đây nhìn thì có thể nó thâm thâm vậy thôi nhưng mà nó sẽ có cái dịch bên trong Dịch này thì không to nó vừa vừa thôi Nhưng mà chúng ta phải ấn ra thì nó mới xuống viêm được Bây giờ mình sẽ lấy trên trên này hơi khó chịu thì trên trên này thì nha Nhưng mặt độ nó dày lắm nha Xíu Đáng Đấy là chỗ này này nó sẽ hết chân luôn Đáng Tại vì cái phần nào mà em không bị nang lại này nó rất là nhanh Có điều da em yếu ạ à. Rồi chị lại nói thêm này Trong lúc da em yếu đang điều trị nhá Thỉnh thoảng em nên mới là chuyện bình thường nha bé nha Tại vì da mình yếu á à, Nó chưa có sức đề kháng Chứ không phải chúng ta lấy xong rồi không bao giờ chúng ta nên một mới nữa đâu ra em phải phục hồi điều trị triệu trị thì có thể 3 tháng sau nhưng mà em phục hồi dưỡng chăm sóc cả 6 tháng đến một năm thì em mới mong là ra em dày như người khác được điều trị tầm hai tháng rưỡi ba tháng là ổn <cười> Mà chín chán cũng sẹo hết rồi hơi tiếc phải đến bên mình hơi muộn đến sớm đi nữa thì em đỡ sẹo em biết thêm vân đâu chưa hay mới biết mấy ngày hôm nay thôi Chắc nửa tay. biết nửa tháng thôi nhưng mà còn cân đo đong đếm không đi ngay đúng không còn suy nghĩ đúng không trước đây em đã có đi điều trị muộn ở đâu không nhà không gì ở nhà tự ôi thôi như bác sĩ đã liệu à như bác sĩ đã liệu thôi đây này cái chỗ này nó vẫn còn nang này nó nõm sâu về mà nó vẫn còn nang tóc màu bạch kim đây là những cục đồ nồi trắng trắng này chúng ta còn nhìn thấy những cái cục ảnh này này những cục ảnh này đôi khi chúng ta không nhìn thấy này Đó. đây là những cục ảnh nha có những cục các bạn chỉ nhìn mắt thường được nhưng có những cục thì phải cái người chuyên gia về điều trị mụn người ta mới nhìn thấy vì nó ẩn sâu đây này những cục ẩn sâu này 
Và cái này cũng là rõ một đầu đen này các bạn nhìn thấy đây nó cũng rõ rồi đây này cái cục này bạn này đó đó bạn thấy nó có hai cái đầu không xin như xong rồi viêm này đó khi mà viêm thì chúng ta sẽ bị cái mụn nó nhầy nhầy chứ nó không có cái nhân mụn nó không có thành cái nhân rõ ràng mà nó cái mụn nó nhầy nhầy à cục này là cục ẩn này đó còn cục này thì ngồi lên này Ừ. Rồi, ok bây giờ chúng ta tiến hành đến phòng mép nữa cái phòng mép của bạn phải nói là cực kỳ nhiều quá trời cái cục mép này mụn rất là to ráng nha thả nóng ra chị lấy nần hết à thả nóng ra ở ngay giữa cái mép của em ạ không bao giờ em lấy được cái này hoặc là người nào non tay nghề không lấy nổi cái này em bố cậy rồi này nó không hết chân rất là to luôn em sẽ dụng nhiều lắm có những cục cơ cũng có những cục thì hơi ấm nhẹ thì nó ra Trời cái vùng mép của bạn ấy Nước trời trông trồn Nào đi Nhiều người họ đâu có dám lấy vùng mép cho em đâu Họ sợ không hết đi sưng lên nữa Đó, kìa không? Hai cục mụn Vẫn ghen nó phọt hai ba cục mụn rồi Tí rồi, tí nữa xong rồi, cố gắng Xương đang với tông đến đây, không có phải